നല്ല പകലിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഗ്രേസ് ടി വിയിൽ പ്രഭാത സന്ദേശവുമായി നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവസരങ്ങൾ നൽകിയതിനായി ഒരായിരം നന്ദി യേശു രാജാവിന് അർപ്പിക്കുക ഓരോ ദിവസമുള്ള ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേറെ അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമാകട്ടെ എന്ന ക്രിസ്തുവിൽ ഈ രാവിലെയും നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞുപോയ മണിക്കൂറുകളിൽ രാത്രികളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും ആ സംരക്ഷണവും നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകിയല്ലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം അതിശയകരമായി നടത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവികളും ദൈവകൃപയും എന്നും നിങ്ങൾക്കൊരാശ്വാസവും വിടുതലുമാകട്ടെ എന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വാക്യം എന്നുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വേദവാക്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യകാല ശുശ്രൂഷയിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അനവധി ഉപമകൾ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപമകൾ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ ഉറപ്പിക്കാൻ ഉപമകൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരാംശം ദൈവരാജ്യത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വിതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉപമ ബ്രഹ്മ കാണാതെ പോയതിൻ്റെ ഉപമ ആടിൻ്റെ ഉപമ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഉപമകൾ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലൊരു ഉപമ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നാം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പല ആളുകളും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദേവദാസനെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കാണോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് രാത്രിയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് രാവിലെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് സമയമുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരോടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഉപമയാണ് യേശു കർത്താവ് ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പാഹ ഭാഗങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മടുപ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥന ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര മടുപ്പാണ് ക്ഷീണം വരും ഉറക്കം വരും പലവിധമായ ചിന്തകൾ വരും ഭാരം വരും വല്ലാത്ത ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും സമയം നോക്കാതെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നവരാ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നവരാ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കർത്താവ് മറുപടി തരിക തന്നെ ചെയ്യും വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുണ്ടല്ലോ വാ കൊണ്ട് പറയുന്ന കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാപങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെയുള്ള ഇടപാടുകളിൽ കൊടുത്തു വാങ്ങലുകളിൽ പ്രവർത്തി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത ദൈവവചനത്തിന് നിരക്കാത്ത പാപങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ മറുപടി കിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടണമെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം 
വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ല യൂഷോടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും നാളെ ഈ നേരമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യഹോബ അതിശയം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന ഒരു അതിശയം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കില്ല എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും ദൈവം കേൾക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് പഴയ നിയമത്തിലൊരു ഭക്തനായൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ദാനിയൽ ദാനിയൽ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തിരുസന്നതിയിൽ ചെല്ലാൻ കഴിയാതെ തടഞ്ഞു വെച്ചു എന്നാണ് കാണുന്നത് വൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തടഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തടഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എത്ര വട്ടം വിശാജ് തടയും പക്ഷെ ദാനിയൽ മൂന്നാഴ്ച വട്ടം ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ കെട്ടഴിച്ചു തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ തടയുന്ന ദുഷ്ടശക്തിയെ പ്രാർത്ഥനയെ കൂടെ തന്നെ നേരിട്ടു മൂന്നാഴ്ച വട്ടം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കാണണ്ടയായി ദാനിയൽ എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദാനിയൽ രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നല്ല ദാനിയൽ മൂന്ന് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദാനിയൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും തൻ്റെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുമായിരുന്നു സങ്കടങ്ങൾ ദാനിയലിനൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ദാനിയൽ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് പ്രവാസത്തിലാണ് ബാബിലോണിലാണ് കഴിയുന്നത് എരിശലേമിൽ പാർക്കേണ്ടവനാണ് പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് നെബുക്കർണേസ രാജാവ് എരിശലേമിലെ മതിൽ നശിപ്പിച്ച് ആലയം ചു ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ആലയത്തിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള പാത്രങ്ങളും വസ്തുവകകളും അവിടെയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രവാസിയായി ഒരു അടിമയായി കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദാനിയൽ പക്ഷെ ദാനിയൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉറപ്പോടെ നിന്നു ധൈര്യത്തോടെ നിന്നു അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ചോദ്യം വന്നു വിശുദ്ധിക്കെതിരെ ചോദ്യം വന്നു അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരെ ചോദ്യം വന്നു പക്ഷെ ദാനിയൽ തളർന്നില്ല സിംഹക്കുഴി കണ്ടപ്പോഴും കഠിനമായ ശോധനകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടപ്പോഴും ദാനിയൽ മാത്രമല്ല ചന്ദ്രക്കും മേശയ്ക്ക് അഹേന്ദ്രവും എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ എരിയുന്ന തീച്ചൂള കണ്ടപ്പോഴും പതറിയില്ല കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് തകരില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് ക്ഷീണിച്ചു പോകില്ല അവൻ ഉറപ്പുള്ളവനാകും അവൻ ധൈര്യമുള്ളവനാകും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചിലതിനെ നോക്കി ദൂത് പറയാം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മാതാവാണെങ്കിൽ പിതാവാണെങ്കിൽ സഹോദരനാണെങ്കിൽ സഹോദരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിലനിൽക്കും കാലത്തോളം നീ മുടിഞ്ഞു പോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു നേരമല്ലായിരുന്നു ദാനിയൽ മൂന്ന് നേരം എരിശലേമിൻ്റെ നേരെയുള്ള കിളിവാതിൽ തുറന്നിട്ട് ആ വാതിൽ കൂടെ എരിശലേമിൻ്റെ നേരെ നോക്കി മുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ആരാധന പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ആലയം ഇതാക്കന്മാർ യാഗം കഴിച്ച യാഗപിടം യാഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പുനരാരംഭിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടു ഒരു ഭക്തൻ്റെ നിരന്തരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ആ രാജ്യത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിനെ കാട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പുല്ല് തീറ്റിച്ച് ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാക്കി ആ സ്ഥാനത്തൊരു പേർഷ്യൻ രാജാവിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കോരശ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് എസ്രായുടെയും നെഹമിയാവിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വെളിപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിൻ്റെ തലമുറയുടെ കാലത്ത് ഒരു വിടുതലുണ്ടാകും ഇന്ന് നിൻ്റെ വിഷയത്തിന് മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത തലമുറയിൽ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാകും അല്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാകും പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വെളിപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ദാനിയിൽ മൂന്ന് നേരം മടുപ്പ് കൂടാതെ മടുത്തു പോകാതെ ഡുക്കോസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ വായിച്ചതുപോലെ 
മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക ദൈവദാസനെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം ഒന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം നടക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം കിച്ചണിൽ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓഫീസിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കണം ഹാലി ലൂയ്യ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വീര്യം കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി അമൻ വേഗത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഇതാ ദാനിയൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ ദാനിയൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു നേരമല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് നേരമായിരുന്നു ഇവിടെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമയിൽ പറയുകയാണ് എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സമയം ഇല്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തില്ല ഒരു പ്രത്യേക സമയം ഇല്ല നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ദിനംതോറും ദൈനംദിനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് മറുപടിയുണ്ട് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും എപ്പോഴും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കരയുന്ന ഒരു മാതാവായിരിക്കും നീ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരി ആയിരിക്കും നീ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകരുത് മടുപ്പില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശു പറഞ്ഞ ഉപമ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ന്യായാധിപനാണ് ആ പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ന്യായാധിപന്റെ അടുക്കൽ അമൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവ അമ്മ വന്നു പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷിക്കണം ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ അവൻ എന്തില്ല ദൈവത്തെ ഭയമില്ല മനുഷ്യനെ ശങ്കയുമില്ല പക്ഷെ അവൻ ന്യായാധിപനാണ് ആ ന്യായാധിപന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വിധവ വന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രതിയോഗി അപ്പൊ അവക്ക് ഒരു പ്രതിയോഗിയുണ്ട് ആ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുക ആദ്യം ഒന്നും അവന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു പിന്നെയും വന്ന് അവള് ഈ ന്യായാധിപനോട് പറയുക എന്റെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷിക്കണം ആ മനുഷ്യനെ ശങ്കയും ദൈവത്തെ ഭയവുമില്ലാത്ത ന്യായാധിപൻ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല വീണ്ടും അവള് വന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷിക്കണം അവസാനം അവൻ പറയുകയാണ് എങ്കിലും വിധവ എന്നെ അസഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു കൊണ്ട് പതിനെട്ടാം അധ്യായ അഞ്ചാം വാക്യം വിധവ വിധവ എന്നെ അസഖ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ ആ മനുഷ്യനെ ശല്യം ചെയ്യുക അപ്പൊ നോക്കിയ തൻ്റെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ച് കിട്ടാൻ ഒറ്റത്തവണയല്ല പറഞ്ഞത് ന്യായാധിപനോട് പല ആവർത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് വിധവ അസഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു കൊണ്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് അവൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അവൾ അവൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനാണ് യേശു കർത്താവ് ഉപമ പറഞ്ഞത് ഒരു വിഷയം ഒറ്റത്തവണ പ്രാർത്ഥിച്ച് നീ നിർത്തരുത് എപ്പോഴും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ വിധവ എപ്പോഴും ആ മനുഷ്യനെ ആ ന്യായാധിപനെ അസഖ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ശല്യം ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുക എനിക്ക് പ്രതിയോഗിയുണ്ട് പ്രതി പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി എന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്തത് പോലെ നാം ദൈവസന്നതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ വെച്ച് എപ്പോഴും നാം വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു തവണ ഒരു വിഷയം വെച്ചിട്ട് മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ കാര്യത്തിന് ആമേൻ മറുപടി തന്നില്ല ദൈവത്തിന് പോലും എന്നെ വേണ്ടേ മരണത്തിന് പോലും എന്നെ വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ നിരാശപ്പെടരുത് പകരം എപ്പോഴും ഇടവിടാതെ സ്വോത്രത്തോടെ വിളിപ്പിലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ സ്വോത്രത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പിതാ കർത്താവിനോട് അറിയിക്കുക അത്ര വേണ്ടത് മടുത്തു പോകരുത് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യരുത് വിചാരപ്പെടരുത്
നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും സ്വോത്രത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് എന്ത് ചെയ്യുക അറിയിക്കണം എപ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും അറിയിക്കണം എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജോലി തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം 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 എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണം എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ വിവാഹം നടത്തിയതിനായി സ്തോത്രം 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണം എനിക്ക് ജോലി കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നതിനായി എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ സാലറി വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനായി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം മാറ്റം തന്നതിനായി സ്തോത്രം 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നടക്കണം നിൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ സ്വയം പ്രാകി എന്തൊരു ജീവിതം നശിച്ച ജീവിതം ആർക്കും ഉണ്ടാകല്ലേ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല്ലും കടിച്ച് മുടിയും പിച്ചിപ്പറിച്ച് പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞ് ശാപം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനല്ല സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക മുന്നിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ടതുപോലെ നീ സ്തോത്രം പറയണം തന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നതിനായി സ്തോത്രം എന്ന് പറയണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ലഭിച്ചതിനായി സ്തോത്രം എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് നീ മുമ്പോട്ട് പോകും അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കും സ്തോത്രത്തിനൊരു ശക്തിയുണ്ട് സ്തോത്രത്തിനകത്തൊരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തി വെളിപ്പെടും നിന്റെ ഇരുമ്പോടാമ്പലുകളെ തകർക്കും അടഞ്ഞ വാതിലുകളെ തുറക്കും ഹാലി ലൂയ്യ താഴിട്ട് പൂട്ടിയത് പോണക്ക് നിന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവിയെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്മയെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പൂട്ടിനെ തകർക്കാൻ സ്തോത്രത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനിയും സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അമ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അവിടെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച കരയും അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അതെ ലൂയ്യ എപ്പോഴൊക്കെയാ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നിന്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ നിന്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുകയാണ് കർത്താവെ എനിക്ക് ഇന്ന വിഷയമുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഈ കാര്യം എനിക്കൊരു ഭാരമാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മറുപടി ലഭിക്കണം ഇതെന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സങ്കടം ദൈവത്തോട് പറയണം അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ത് ചെയ്യും കേൾക്കും വിശ്വാസമുണ്ടാകും കേൾക്കും എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എൻ്റെ സ്ഥിതി മാറും എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് തുടയ്ക്കും എൻ്റെ സങ്കടം കർത്താവ് കേൾക്കും എൻ്റെ ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ നടുവിൽ മൗനമായിരിക്കുന്നവനല്ല നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം മാർത്തയും അറിയുകയും കരഞ്ഞപ്പോൾ യേശു കണ്ണുനീര് വാർത്തവനാ ബദാനിയിലെ ഭവനത്തെ കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടപ്പെട്ടവനാ ദൈവം നൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ കൂടെ വിധവ തൻ്റെ മകന്റെ മഞ്ചും ആ കൊണ്ട് ആളുകളെ കൊണ്ട് ചുമ്മിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആ വിധവയെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു മനസ്സലിഞ്ഞെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാണ് മനസ്സലിയുന്നവനാ സങ്കടം കാണുന്നവനാ അതുകൊണ്ട് ഹോബയായ ദൈവം പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ കഷ്ടത കണ്ടു കണ്ടു അവരുടെ നിലവിളി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേട്ടിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഹോബയായ ദൈവം പറയുകയാണ് കട്ടച്ചൂളെ കിടന്ന് അടി വാങ്ങിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് അവരുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് മോശോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടു കണ്ടു എന്നാ പറയും രണ്ടു പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടു കണ്ടു ഞാൻ അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു അപ്പം നമ്മുടെ ദൈവം ആരാ നമ്മുടെ നിലവിളി നമ്മുടെ സങ്കടം നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാ അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് വൈകുന്നേരവും സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പറയാതെ ദൈവത്തോട് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലാ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലാ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുറെ നാളുകളായി സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ദൈവത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഭക്തൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവൻ കേൾക്കും സങ്കടം ദൈവം കേൾക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ വൈകുന്നേരം
എപ്പോഴൊക്കെ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കണമെന്ന പറഞ്ഞത് മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും എന്നാ എപ്പോഴും അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സമയമില്ല ഒരു പീരീഡ് ഇല്ല ഒരു സീസൺ ഇല്ല എപ്പോഴും ആ കൃപാസനത്തോളം അടുത്തു ചെന്ന് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ കൈ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു മീഡിയേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ കാര്യം ആവശ്യമില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ വേദനകൾ മോശയോട് പറയും മോശ ദൈവത്തോട് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലാണ് പഴയ നിയമത്തിലല്ല ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവതരിച്ച് മരിച്ച് കല്ലറെ പൊട്ടിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി യേശു കർത്താവ് പഴയ നിവൃത്തിയായപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തുവെന്ന ആ പൊരുള് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ നിഴലെല്ലാം നിന്നുപോയി ഇനി മോശയോടല്ല പറയണ്ടേ ഇനി അഹരോനോടല്ല പറയണ്ടേ ഇനി മറ്റൊരു അമ്മേനൊരു ഭക്തനോടല്ല നമ്മുടെ കാര്യം പറയണ്ടേ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെന്ന് കൃപാസനത്തോളം അടുത്ത് ചെന്ന് അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഉത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനിയും ആരോടും പറയണ്ട എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് അപേക്ഷിക്കണേ അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല ഏതു നേരത്തും ആമേൻ വൈകിട്ടും ഉച്ചയ്ക്കും രാവിലെയും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും യേശുവിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും എനി ടൈം കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ കർത്താവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കഴിക്കണം മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം വിധവ മടുത്തു പോകാതെ ആ ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ ശങ്കയില്ലാത്ത ന്യായാധിപന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വിധവ അസഖ്യപ്പെടുത്തി അവൾ അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മടുക്കാതെ നീ ദൈവത്തോട് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം അർദ്ധരാത്രിയിൽ സ്നേഹിതൻ അമ്മേൻ അപ്പം വായ്പ ചോദിച്ച് മറ്റൊരു സ്നേഹിതന്റെ അടുക്ക ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നു കഥ കടച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അപ്പം എടുത്തു തരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ സ്നേഹിതൻ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എത്ര നേരം ആ അപ്പം കിട്ടുന്നിടം വരെ അതുകൊണ്ട് ആ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ തുറക്കപ്പെടും അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ കണ്ടെത്തും യാചിക്കുന്ന ഏവന് ലഭിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം യാചിക്കണം മുട്ടണം അപേക്ഷിക്കണം ദൈവത്തോട് പറയണം സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കണം എപ്പോഴൊക്കെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും അല്ല എപ്പോഴും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കഴിക്കേണ്ടത് അതാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് എനി ടൈം ഏത് സമയവും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയാൻ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ഓടിച്ചല്ല കൃപാസനത്തോളം അടുത്തിയല്ല മധ്യസ്ഥനെ കൂടാതെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറയാൻ ഒരപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് ആ മടിയിൽ കയറിയിരുന്ന പപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുട്ടായി വേണം എനിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം ഉടുപ്പ് വേണം ടോയ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക ഹാലിയ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നേ പിതാവ് മകുത്വം എടുക്കേണ്ടത് തന്നെ പുത്രനെ കൂടെ ചെയ്തു തരും പുത്രനെ കൂടെ ചെയ്തു തരും യേശുവിൽ കൂടെ നിനക്ക് വിടുതലുണ്ട് യേശുവിൽ കൂടെ നിനക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ട് യേശുവിൽ കൂടെ നിനക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ട് പിതാവ് മകുത്വം എടുക്കുന്ന ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ നിനക്കത് ലഭിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായ സ്തോത്രം ഇതായിരക്കണക്കിന് ജനത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം അനേകരുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജാക്കി തീർക്കണം പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായ സ്തോത്രം ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായ സ്തോത്രം രോഗികളായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കടഭാരം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് വേദനയെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് നാളെ ചൊല്ലി ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം കർത്താവ് ഇന്നു പകൽ മറുപടി കൊടുക്കണമ
ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവർ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും മറകട്ടെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗ്രേസ് മിഷൻ സഭയും ഗ്രേസ് ടി വിയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും പകൽ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് വരെയും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പകൽ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെയും വിടുതലിൽ ശുശ്രൂഷയും ആരാധനയും നടത്തപ്പെടുന്നു പാസ്റ്റർ റെനി എടപ്പറമ്പിൽ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെണ്ണിക്കുളം മല്ലപ്പള്ളി റൂട്ടിൽ നെയ്തേലിപ്പടി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപമുള്ള പ്രയർ സെന്ററിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും ആത്മനിറവിലുള്ള ആരാധന പ്രവചന നിറവിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ആഴമായ ദൈവവചനം യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടങ്ങി ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓരോ ദിവസവും ഗ്രേസ് ടി വി ലഭിക്കുന്ന പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദവും ആത്മനിറവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഓരോ ദിവസത്തെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ വൺ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ